Aşağıdaki grafikteki mavi çizgi üzerinde yer alan 0'a 2, 2'ye 8 ve x, y noktalarını kullanarak denklemi tamamlayınız. y eksi 2 bölü x eşittir. Doğrunun denklemini y eşittir mx artı b şeklinde yazınız. Çok güzel. Burada bir doğrumuz var. Bu doğrunun iki noktasının koordinatları verilmiş ve bir de x, y diye bir nokta belirtilmiş. Grafiğe baktığımızda x, y noktasının koordinatlarının eksi 3'e eksi 7 olduğunu görüyoruz ama biz şimdilik bu noktanın koordinatlarını bilmediğimizi düşünelim. Biz bu oranın ne olduğunu ve bu doğrunun denklemini bulmaya çalışacağız. Doğru üzerindeki herhangi iki nokta arasında x'teki değişimin y'deki değişim oranını bulmak bence iyi bir başlangıç olabilir. Sıfıra iki noktasından 2'ye 8 noktasına giderken x'teki değişim ne kadar? x'teki değişim x sıfırdan 2'ye gittiğine göre 2. x ekseninde sağa doğru 2 birim gitmiş. y'deki değişime de bakalım. y 2'den 8'e yükseliyor. Yani y eksenindeki değişim de 6 birim. Hatırlayın bu üçgen işareti Latin ya da Yunan alfabesindeki delta harfi ve değişimi ifade etmek için kullanılıyor. Şimdi eğer bunun gibi bir dik açılı üçgen çizersek, bu kenarın uzunluğu 6 birim ve bu kenarın uzunluğu 2 birim olacak. Yüksekliğin tabanı oranı ise doğrunuzun eğimi olacak. Yani değişim y bölü değişim x eşittir 6 bölü 2. Bu da 3'e eşit. Peki bununla ne yapacağız? Bu 3'ü bulduk ama sorulardan herhangi birisini bununla cevaplayabilir miyiz? y'deki değişimin x'teki değişime oranı, mavi çizgi üzerinde bu şekilde oluşturulacak tüm dik açılı üçgenler için aynı olacak. y eksi 2 bölü x üzerinde biraz düşünelim. Eğer x, y noktasından 0'a 2 noktasına gitmek isteseydim, x'teki değişim ne kadar olurdu? x'teki değişim x'in sıfıra eşit olduğu yerde bitiriyoruz. x noktasından başlamıştım. Yani değişim 0 eksi x. Eğer mantıklı gelmediyse şöyle düşünebilirsiniz. Eğer x eksi 3 olsaydı, değişim 0 eksi eksi 3, yani 3 olurdu değil mi? Üçgenin bu kenarı 3. Şimdi yüksekliğe bakalım. y'nin 2 olduğu noktada bitiriyoruz. Başlangıç noktamız ise y idi. y'nin değerini bilmiyoruz. Baktığımızda eksi 7 gibi gözüküyor. Burasının uzunluğu da gerçekten 9. Bu oran, yani y'deki değişim bölü x'teki değişim, bu çizginin hipotenüs olduğu tüm dik açılı üçgenlerde aynı olmalı. Delta y bölü delta x eşittir 2 eksi y bölü 0 eksi x. Aynı çizgiyi hipotenüs olarak kullanan tüm üçgenlerde bu oran aynı. Yani bu da eşittir 6 bölü 2, yani 3. 2 eksi y bölü eksi x eşittir 3. Burada hem pay hem de paydayı eksi işaretiyle çarparsak bu ifadenin değeri değişmez. Pay y eksi 2 olur, payda ise x olur. Bu da eşittir 3 ve ilk soruyu cevaplamış olduk. Ayrıca denklemi y eşittir mx artı b şeklinde yazmamız istenmiş. y eşittir mx artı b denklemindeki m eğimi gösteriyor. Bu baştan beri bulmak için uğraştığımız oran. x'teki değişiklik karşısında y'deki değişimin ne kadar olduğu. Bu eğim. Bunu y eşittir. Bu çizgi için eğimimiz 3. 3x artı b şeklinde yazabiliriz ama şimdi b'nin ne olduğunu bulmalıyız. Bunu kolayca çözebilmek için bize verdikleri noktalardan yararlanabiliriz. x eşittir 0, y eşittir 2 koordinatlarına sahip olan noktayı kullanacağım çünkü bunlar güzel şekilde sadeleşecek. x eşittir 0 iken y'nin 2 eşit olduğunu biliyoruz. 2 eşittir 3 çarpı 0 artı b. Burası 0 eder, b eşittir 2 ve işimiz tamam. y eşittir 3x artı 2. Şimdi cevabı girelim ve doğru olduğunu görelim. Bu oran 3. Yükseklikte değişimin x'teki değişimi oranı. Bu oran bu çizgi üzerinde benzer şekilde oluşturacağımız tüm dik açılı üçgenler için aynı.
Doğrunun denklemi ise y eşittir. Eğim olarak tanımlanan y'deki değişimin x'teki değişim oranını gösteren sabit oran 3 x artı 2. Bu iki de x sıfırken oluşan değer. Yani y kesişimi. Burada görüyorsunuz x sıfırken y eksenini kesiyor. y eşittir 3 x artı 2. Bu noktaların herhangi bir tanesinin bu eşitliği doğru kıldığını kontrol edebilirsiniz. Cevabımızı kontrol edelim. Doğru. Şahane.